sân Sha Alam được đưa vào sử dụng từ năm 1994 với kết cấu 6 tầng. Đây từng là một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á với 83.000 chỗ ngồi. Sân này một thời từng là biểu tượng của Malaysia trước khi sân Bukit Salin được xây dựng. Trong quá khứ, sân Sa Alam từng tổ chức giải U20 World Cup 597. Với nhiều cổ động viên Việt Nam, sân vận động này luôn mang tới những nỗi ám ảnh rất lớn. Cụ thể, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 diễn ra ở sân Sa Alam, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng 2-1 với các bàn thắng của Huy Toàn và Văn Quyết. Trên khán đài, cổ động viên của Malaysia đã làm loạn. Họ tràn sang tấn công cổ động viên Việt Nam bằng gậy gọc, ném chai nước và nhiều vật dụng khác, khiến nhiều người đổ máu. Trải qua thời gian, sân Sa Alam đã xuống cấp và bị hư hỏng nặng. Điều đó khiến cho giới chức Malaysia lo ngại về an toàn của khán giả. Do đó, họ đã quyết định tháo rỡ sân Sa Alam để thay thế bằng một phiên bản mới với máy che tự động hóa, hệ thống kiểm soát độ ẩm trong nhà. Sân mới chỉ còn một nửa sức chứa với khoảng 35 cho đến 45 000 chỗ ngồi. Việc xây dựng dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Chứng kiến sân Sa Alam sụp đổ trong khoảnh khắc, nhiều người mộ Malaysia cảm thấy nhói lòng. Nơi đây từng ghi dấu không ít những sự kiện bóng đá và thể thao tiêu biểu của đất nước này, nhưng họ sẵn sàng phá hoàn toàn, xây mới chứ không phải sửa chữa chắp vá. Trong khi đó Mỹ Đình của chúng ta thì tuy mới khánh thành năm 2002, song hiện tại có nhiều hạng mục đã sập sệ lắm rồi. Mỹ Đình từng là niềm tự hào là bộ mặt của thể thao Việt Nam. Người ta thậm chí còn có ý định tổ chức những tour du lịch tham quan sân sau khi nó hoàn thành, giống như sân của các đội bóng hàng đầu châu Âu như Barcelona, Manchester United hay Real Madrid. Thế nhưng giờ đây sau hơn 20 năm, không ngờ sân Mỹ Đình lại được biết tới với những từ khóa rất buồn bã, mặt cỏ như bãi chăn bò, rột tại khu vip. Mỗi khi khu liên hợp thể thao quốc gia, trong đó có sân vận động Mỹ Đình, được chọn là nơi diễn ra các sự kiện thể thao, nhất là bóng đá, thì những hình ảnh tiêu cực của sân đấu này lại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cả trong nước và quốc tế. Tháng 9 năm 2021, khi đội tuyển Australia đến Việt Nam thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, báo Sydney Morning Herald đã ví mặt cỏ sân Mỹ Đình như bãi chân bò. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã giáo diết chỉ đạo khu liên hợp thể thao quốc gia phải chăm sóc kỹ càng mặt cỏ sân Mỹ Đình. Dù vậy khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia diễn ra vào ngày 7 tháng 9, hình ảnh lồi lõm mấp mô của sân Mỹ Đình lên truyền hình khiến cho người hâm mộ không khỏi bức xúc. Kể từ sau SEA Games 2003 đến trước SEA Games 31 hồi tháng 5 năm 2022, sân Mỹ Đình chưa một lần được sửa chữa quy mô lớn. Vì vậy cơ sở vật chất trong sân xuống cấp trầm trọng. Nhiều bậc cầu thang nứt nẻ, khán đài C và D sụt lún, rốt nước ở nhiều chỗ trong số 314 phòng trong sân, nhà vệ sinh bốc mùi hôi thối. Từ năm 2009 đến 2018, khu liên hợp thể thao quốc gia đã tu sửa, mua sắm một số trang thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách. Nhưng theo kết luận của thanh tra chính phủ năm 2021, hàng loạt sai phạm đã xảy ra trong các dự án sửa chữa và mua mới trang thiết bị, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước. Để chuẩn bị cho SEA Games 31, chính phủ đã cấp hơn 400 tỷ đồng để sửa chữa khu liên hợp thể thao quốc gia. Thế nhưng không biết vì sao nhiều trang thiết bị lại được mua mới cho SEA Games 31 vào tháng năm vừa qua, giờ đã để xảy ra sự cố liên tiếp. Mới đây nhất, vào ngày 30 tháng 11, khung thành sân Mỹ Đình đã bị bật ra cho trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Borussia Dortmund đang diễn ra. Ở thời điểm khi đội tuyển của chúng ta chuẩn bị bước vào những trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại AFF Cup năm 2022, khi đó huấn luyện viên Pa So vẫn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, sân Mỹ Đình tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận khi mặt cỏ xấu, mặt sân lún ảnh hưởng đến việc thi đấu của cao thủ. Từ chỗ lợi thế sân nhà, nhưng bây giờ với sự xuống cấp của sân Mỹ Đình, lợi thế của chúng ta có thể trở thành bất lợi. Thưa quý vị và các bạn, theo kết luận của thanh tra chính phủ, tổng số tiền nợ thuế của khu liên hợp thể thao đến thời điểm này đã là 855 tỷ đồng. Sai phạm kéo dài, nợ không có khả năng chi trả đã khiến khu liên hợp nhiều lần bị cục thuế Hà Nội cưỡng chế hóa đơn, phong tỏa tài khoản. Là đơn vị tự chủ tài chính nhưng cơ chế cho khu liên hợp tự chủ có rất nhiều bất cập. Điều đó dẫn đến việc khu liên hợp không có nguồn thu, lương trả cho nhân viên không đủ khiến nhiều người phải nghỉ việc. Trả tiền điện, nước, vệ sinh cũng là áp lực đối với khu liên hợp vào thời điểm này. Việc sửa chữa bảo dưỡng cơ sở vật chất tại đây vì vậy hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính vừa có văn bản số 386 BTC TCT gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến về báo cáo và kiến nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch liên quan đến việc nợ tiền thuê đất của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Bộ Tài chính cho biết tổng số tiền nợ thuế của khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đến hết tháng 11 năm 2023 là 941,7 tỷ đồng. Trong số đó, tiền thuê đất là 475,2 tỷ đồng Thuế thu nhập doanh nghiệp 7,2 tỷ đồng Tiền chậm nộp 458,2 tỷ đồng Tiền phạt vi phạm hành chính 974 triệu đồng Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình từng trong tình trạng bị Cục thuế thành phố Hà
liên quan đến đề nghị khoanh nợ và không tính tiền chậm nộp. Bộ Tài chính cho hay, theo quy định của luật quản lý thuế về các trường hợp được khoanh nợ tiền thuế, thì khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không thuộc trường hợp được khoanh tiền thuế nợ và không tính tiền chậm nộp. Do đó, Bộ Tài chính cho biết cơ quan thuế không có căn cứ để thực hiện khoanh nợ, không tính tiền chậm nộp đối với các khoản tiền thuế, tiền thuê đất còn nợ của khu liên hợp, theo kiến nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Khu liên hợp Mỹ Đình được khởi công xây dựng vào quý 1 năm 2002 và khánh thành vào tháng 9 năm 2003. Công trình có hai hạng mục chính là sâu động quốc gia Mỹ Đình và cung thể thao dưới nước, thiết chế thể thao trị giá 53 triệu đô la Mỹ. Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cục thể dục thể thao. Thời gian qua, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho thuê đất và dịch vụ tại đây để có tiền trả lương cho cán bộ nhân viên và duy tu bảo dưỡng công trình. Nhưng đang trong quá trình tự chủ tài chính, khu liên hợp đã xảy ra rất nhiều sai phạm nghiêm trọng. Năm 2018, thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra toàn diện về việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý sử dụng đất đai, tài sản công tại khu liên hợp này. Thanh tra chính phủ đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng, số tiền vi phạm lên đến gần 777 tỷ đồng. Theo kết luận của thanh tra chính phủ và kiểm toán nhà nước, khu liên hợp này đã tự ý cho thuê mặt bằng, không đấu giá và công khai mức giá, chưa thực hiện kê khai nộp tiền thuê đất của các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn và dài hạn trong nhiều năm liền. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thuê đất khi chưa có được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, có dấu hiệu làm sai nguyên tắc trong sử dụng tài chính công, tài sản công. Đặc biệt, khu Liên hợp này đã cho thuê đất với giá rất rẻ, quá trình lệch xối giá thị trường mà không tham khảo ý kiến Bộ Tài chính, làm thất thoát cả trăm tỷ đồng của nhà nước. Những năm qua, cục thuế thành phố Hà Nội đã nhiều lần cưỡng chế hóa đơn, phong tỏa tài khoản của khu Liên hợp vì số tiền nợ khổng lồ này. Do không có khả năng trả nợ, số nợ của khu Liên hợp ngày càng tăng lên do chậm nộp. Biết đến bao giờ Chúng ta mới lại có sân đẹp như Malaysia và một số quốc gia trong khu vực đây. Quả là một câu hỏi rất khó để trả lời. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.